கையன் விசேட செய்தி அறிக்கை இன்று ஐந்தாம் திகதி ஐந்தாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் பாராளுமன்றத்தை பிரதித்துவப்படுத்தும் அமைச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சொத்து விவரங்களை உடனடியாக வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா உடனடியாக கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் அதேபோன்று அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் தற்போது முன்னரும் இவ்வாறு செயற்பட்டுள்ளனர் என்ற விபரத்தை ஜனாதிபதி கூறியிருக்கின்றார் முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் மற்றும் அவர்களின் அமைச்சுக்களில் பணி புரிந்தவர்கள் தொடர்பில் தொடர்ந்தும் முன்வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுக்களை அடுத்து ஜனாதிபதி இந்த தீர்மானம் எடுத்திருக்கின்றார் பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடர்புடையதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள சில சந்தேக நபர்கள் அரசியல்வாதிகளுடன் கடந்த காலத்தில் நெருங்கிய தொடர்புகளை பேணியுள்ளதாக போலீசாரும் குறிப்பிடுகின்றனர் இவ்வாறான பின்புலத்தில் தான் அரசியல்வாதிகளின் சொத்து விபரங்களை ஜனாதிபதி உடனடியாக கூறியுள்ளதாக அறிய முடிகின்றது தலவாக்கல்லையில் ஏற்பட்ட மண் சரிவு தலவாக்கல்லை நகரில் கொத்மலை பிரதான வீதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள செலான் வங்கிக்கு பின்புறமாக இன்று ஏற்பட்ட மண் சரிவில் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் இருவர் பலத்த காயங்களுக்கு உள்ளான நிலையில் லிந்துலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் மேலதிக சிகிச்சைக்காக நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர் இன்று மதியம் பன்னிரண்டு நாற்பத்தைந்து மணியளவில் இடம்பெற்ற இந்த மண் சரிவில் வங்கிக்கு பின்புறமாக மதிலொன்றை அமைத்துக் கொண்டிருக்கும் பணியில் இருபது பேர் ஈடுபட்டிருந்ததுடன் இதில் மூன்று பேர் அனர்த்தத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவ்வாறு உயிர் இழந்தவர் லிந்துலை பமஸ்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையான ஜெய ரத்ன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரே ஒரு பயணியுடன் கட்டுநாயக்கா வந்த சுவிஸ் ஏர் விமானம் அதிர்ச்சியடைந்த சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள் கட்டுநாயக்கா விமான நிலையத்துக்கு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வந்தடைந்த சுவிஸ் ஏயா விமானத்தில் ஒரே ஒரு பயணி மாத்திரம் வந்திருக்கின்றார் இலங்கையில் ஈஸ்டர் ஞாயிறு அன்று நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்புகளை அடுத்து இலங்கைக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை சடுதியாக வீழ்ச்சியடைந்திருக்கின்றது கோடை விடுமுறையை இலங்கையில் கழிப்பதற்காக முன்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த ஆசனங்களை பெரும்பாலானோர் ரத்து செய்து வருகின்றனர் இதனால் விமான நிறுவனங்கள் தடுமாற தொடங்கிவிட்டன கடந்த இரண்டு வாரங்களில் மிகவும் குறைந்தளவு சுற்றுலா பயணிகளே கொழும்புக்கு வந்திருக்கின்றனர் இலங்கையில் அதிகளவு சுற்றுலா பயணிகள் ஏற்றி ஐரோப்பிய நாடுகளின் நகரங்களில் இருந்து வரும் விமானங்களின் இருக்கைகள் வெறுமையாக இருக்கின்றன இதனால் பல்வேறு விமான நிறுவனங்கள் இலங்கைக்கான பயணங்களை மட்டுப்படுத்துவது குறித்து யோசித்து வருவதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது காத்தாங்குடி நகரசபை பிரிவிலுள்ள சகல பிரத்யோக கல்வி நிலையங்களும் காலை ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து மாலை ஐந்து மணியுடன் மூடிவிட வேண்டும் கூட்டத்தில் தீர்மானம் காத்தாங்குடி நகரசபை பிரிவிலுள்ள சகல பிரத்யோக கல்வி நிலையங்களும் காலை ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து மாலை ஐந்து மணியுடன் மூடிவிட வேண்டும் என காத்தாங்குடி நகரசபையில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெற்ற கூட்டத்தின் போது தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக காத்தாங்குடி நகரசபை தவிசாளர் அஸ்பர் தெரிவித்திருக்கின்றார் காத்தாங்குடி நகரசபை பிரிவிலுள்ள சகல பிரத்யோக கல்வி நிலையங்களையும் ஒழுங்குபடுத்தும் பொருட்டு காத்தாங்குடி நகரசபை தவிசாளர் அஸ்பரின் தலைமையில் நகரசபை மண்டபத்தில் இந்த கூட்டம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது இந்த கூட்டத்தில் மட்டக்களப்பு மத்திய வலைய பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் ஹக்கீம் காத்தாங்குடி கோட்டக்கல்வி பணிப்பாளர் பதூர்தீன் காத்தாங்குடி நகரசபை உறுப்பினர் இல்மி அகமட் மற்றும் லெப்பை யஃபீர் திருமதி சல்மா ஹம்சா உட்பட காத்தாங்குடி நகரசபை பிரிவிலுள்ள சகல பிரத்யோக கல்வி நிலையங்களின் உரிமையாளர்கள் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இதன்போது காத்தாங்குடி நகரசபை பிரிவிலுள்ள சகல பிரத்யோக கல்வி நிலையங்களும் காலை ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து மாலை ஐந்து மணியுடன் மூடிவிட வேண்டும் என வெள்ளிக்கிழமை சகல பிரத்யோக கல்வி நிலையங்களும் மூடப்படல் வேண்டும் என தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது புதன் கிழமை எட்டாம் திகதி குண்டு தாக்குதல் நடத்துவோம் என எச்சரித்து யாழ்ப்பாணம் சுண்டுக்குழி மகளூர் கல்லூரிக்கு கடிதம் போலீசார் தீவிர விசாரணை வார்த்தை பிரயோகத்தை வைத்து இந்த கடிதத்தை ஒரு முஸ்லீம் நபர் எழுதியிருக்க மாட்டார் என பல முஸ்லீம் நண்பர்கள் விளக்குகின்றனர் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களின் திட்டமிட்ட சதி என பலரும் கருத்து வெளியிட்டுள்ளனர் துபாயில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டிருந்த இலங்கையின் பிரபல பாதாள குழு ஒன்றின் தலைவரான மகோந்திர மதூஸ் இன்று அதிகாலை ஐந்து மணியளவில் இலங்கைக்கு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் குற்றப்புறநாவி பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இன்று அதிகாலை ஸ்ரீலங்கா விமான நிறுவனத்தின் யுஎல் டூ டூ சிக்ஸ் என்ற விமானம் மூலம் இலங்கைக்கு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ள மதூஸை குற்றப்புலனாவி பிரிவினர் கைது செய்து 
குற்ற புலனாய்வு தலைமையகத்துக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்திருக்கின்றது பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி மது சுல்லிட்ட முப்பத்தி ஒரு பேர் அந்த நாட்டு போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இங்கே குண்டு தாக்குதல் பயிற்சி பெற்ற இடம் தொடர்பில் தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி நாட்டின் பல பாகங்களிலும் இடம்பெற்ற தற்கொலை கொண்டு தாக்குதல்களை முன்னெடுத்த பயங்கரவாதிகள் இந்தியாவின் கேரளா மற்றும் காஷ்மீர் ஆகிய பகுதிகளில் பயங்கரவாத தாக்குதல்களுக்கான பயிற்சியை பெற்றிருக்கலாம் என இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மகேஷ் சேனநாயக்கா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இராணுவ தளபதி வெளிநாட்டு ஊடகம் ஒன்றுக்கு நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் போது தெரிவித்த கருத்தை மேற்கோள் காட்டி இந்திய ஊடகம் ஒன்று இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றது குண்டு தாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட பயங்கரவாதியொருவர் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளதாக இலங்கையின் உயர்மட்ட அதிகாரியொருவர் கருத்து தெரிவித்துள்ள முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதுவாகும் இந்திய அதிகாரிகள் கூறியுள்ளதாக சகோதர செய்தி ஊடகம் ஒன்று அறிவித்திருக்கின்றது இருப்பினும் இந்திய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் இதற்கு மாற்றமான ஒரு கருத்தை தெரிவித்துள்ளனர் ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் தொடர்பான தகவல் சவுதி அரேபிய அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகளிடமிருந்தே பெற்றதாக இந்திய அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் கேரளா கோயம்புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் தேசிய தாஃஹீத் ஜமத் அமைப்பின் செயற்பாடுகள் காணப்பட்டதாக இந்திய பாதுகாப்பு பிரிவு அறிவித்திருக்கின்றது பெலிகமையில் வாகன விபத்து ஒருவர் பலி காலி மாத்திரை பிரதான வீதியில் உள்ள பெலிகம நகரில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றும் பாதையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த ஒருவரின் மீது மோதியதில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கின்றது சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர் வலான வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னர் மேலதிக சிகிச்சைக்காக மாத்திரை வைத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட போது உயிர் இழந்துள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிடுகின்றனர் மிதிகளையைச் சேர்ந்த எழுபத்தி இரண்டு வயதுடைய ஒருவரே இவ்வாறு உயிர் இழந்திருக்கின்றார் விபத்தை ஏற்படுத்திய மோட்டார் சைக்கிள் சாரதி தப்பியோடியுள்ளதாகவும் அவரை தேடும் நடவடிக்கையை வெளிகம போலீசார் மேற்கொண்டு வருவதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது சட்ட விரோதமாக நாட்டில் தங்கியிருந்த மூன்று வெளிநாட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் இன்று புதுக்கடை மஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குடிவரவு குடியகல்வு சட்ட திட்டங்களை மீறி விசாரின்றி நாட்டில் குடியிருப்பதாக முல்லேரியா போலீசாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவல் ஒன்றின் பேரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனை நடவடிக்கையின் போது இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் களனிமுல்லை பிரதேசத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இவர்கள் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு பன்னிரண்டு வயதுடையவர்கள் என ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளின் போது தெரிய வந்திருக்கின்றது இவர்கள் தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை முல்லேரியா போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதுவரை அடையாளம் காணப்படாத ஐம்பத்தி ஆறு உடல் உறுப்புகள் போலீஸ் தலைமகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை நாட்டில் கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தற்கொலை தாக்குதல் சம்பவத்தில் உயிர் இழந்தவர்கள் அடையாளம் காணப்படாத ஐம்பத்தி ஆறு உடல் உறுப்புகள் கொழும்பு நீதிமன்ற வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்தின் பிரீத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளரும் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியகர்சருமான ருவான் குணசேகர குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இது தொடர்பில் தங்களது குடும்பத்தில் காணாமல் போன அல்லது தேடப்பட்டு வருகின்ற நபர்கள் இருப்பார்களாயின் அருகிலுள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் அறிவிக்குமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டார் பாடசாலைகளில் இன்று விசேட சோதனை கொழும்பில் பாடசாலைகளில் இன்று விசேட சோதனை நடவடிக்கை இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ருவான் குணசேகர குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பாதுகாப்பு அமைச்சு ஊடக மையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கையில் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதற்கமைய இன்று பிற்பகல் ஒரு மணியின் பின்னர் பாடசாலைகளுக்கு அருகிலுள்ள வாகனங்களை நிறுத்த வேண்டாம் என அவர் அறிவித்திருக்கின்றார் பாடசாலை மாணவர்கள் பயணிக்கும் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கான இடம் மற்றும் விளையாட்டு மைதானம் தொடர்பாக திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது அது தொடர்பலான விடயங்கள் ஊடகங்கள் மூலம் அறிவிக்கப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பாடசாலைகளின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் முப்படையினரின் உதவியுடன் போலீசார் விசேட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் இது தொடர்பில் அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் போலீஸ் தலைமையகத்தினால் விசேட ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பிறகு சேகரிக்க சென்ற மூன்று மாணவர்கள் குழவிக்கொட்டுக்கு இலக்காகியிருக்கின்றனர் மஸ்கெலியா சாமிமலை தோட்டம் கொமரி பிரிவில் பிறகு சேகரிக்க சென்ற மூன்று மாணவர்கள் குளவிக்கோட்டுக்கு இலக்காகி இருக்கின்றனர் 
இவர்கள் மஸ்கலிய பிரதேச வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மஸ்கலிய போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த சம்பவம் இன்று காலை பத்து மணியளவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பாரிய கற்பாறையின் அடிப்பகுதியில் இருந்து குளவிக்கூடு இவ்வாறு கலைந்து வந்து தாக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பாதிக்கப்பட்ட மூன்று மாணவர்களும் மஸ்கலிய வைத்தியசாலையில் தொடர்ந்தும் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக வைத்தியசாலையின் பேச்சாளர் குறிப்பிடுகின்றார் அப்பாவி மாணவரை சிறையில் அடைப்பது மிகப்பெரிய மனித உரிமை மீறலாகும் உடன் விடுவீங்கள் என அரசிடம் சம்பந்தன் வலியுறுத்தல் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியில் வைக்கப்பட்டுள்ள யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றிய தலைவர் திவாகரன் செயலாளர் பபில்ராஜ் ஆகியோரை அரசு உடன் விடுதலை செய்ய வேண்டும் குற்றங்கள் எதனையும் புரியாத அப்பாவி மாணவர்களை சிறையில் அடைத்து வைத்திருப்பது மிகப்பெரிய மனித உரிமை மீறலாகும் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் யாழ் பல்கலைக்கழக வளாகம் இராணுவத்தின் விசேட அதிரடிப்படையினர் மற்றும் போலீசாரினால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டது இதன்போது பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தின் அறையிலிருந்து தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனின் புகைப்படங்களும் மாவீரர்களின் புகைப்படங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன இதனையடுத்து யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றிய தலைவர் திவாகரன் மற்றும் செயலாளர் பபில்ராஜ் ஆகிய இருவரும் இராணுவத்தினரால் கைது செய்யப்பட்டு போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு எதிராக பயங்கரவாத தடை சட்டம் அவசரகால சட்டம் அரசியல் சிவில் உரிமைகளுக்கான சர்வதேச சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர் மாணவர் ஒன்றிய தலைவர் செயலாளர் ஆகியோர் இரவு யாழ்ப்பாணம் நீதிமன்ற நீதவான் முன்னிலையில் முற்படுத்தப்பட்டனர் இவர்களை எதிர்வரும் பதினாறாம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது எடுத்த எடுப்பில் பயங்கரவாதிகள் முத்திரையை குத்த முடியாது சரத் பொன்சேகா யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது ஐஎஸ் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் இல்லை என்பதற்காக மாணவர் ஒன்றிய தலைவர் செயலாளர் ஆகியோர் மீது எடுத்த எடுப்பில் பயங்கரவாதிகள் முத்துரை குத்த முடியாது அவர்கள் குற்றவாளிகள் இல்லையெனில் வழக்கை தொடராமல் உடன் விடுவிக்க வேண்டும் இவ்வாறு ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் இராணுவ தளபதி ஃபீல்டு மார்ஷல் சரத் பொன்சேகா தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த கொடிய பயங்கரவாதத்தை இந்த நாட்டிலிருந்து அடியோடு அகற்றுவதற்கு நாம் நமது சில விட்டு கொடுப்புகளை விட்டு கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் இந்த நாட்டில் கொடிய பயங்கரவாதத்தினை இல்லாதொழிப்பதற்கு முஸ்லிம் சமூகம் தேசிய பாதுகாப்பு படையினர்களுக்கு தன்னால் வழங்கக்கூடிய சகல ஒத்துழைப்பினை வழங்குதல் வேண்டும் அத்துடன் கடந்த சில சம்பவங்களில் அனர்த்தங்களுக்கு நடைபெறும் முன்கூட்டியே முஸ்லிம் சமூகம் பாதுகாப்பு படையினர்களுக்கு வழங்கி வருகின்ற ஒத்துழைப்பினை தாம் பாராட்டுகின்றோம் என முன்னாள் அமைச்சர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபைசர் முஸ்தபா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கிஸ்புல்லாவுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குமோ என சந்தேகம் சுமந்திரன் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கிஸ்புல்லாவுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குமோ என சந்தேகம் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஞாயிறு தாக்குதலை அடுத்து முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் மீது பல்வேறு பெரும்பான்மை தரப்புகள் குற்றம் சுமத்தி வர நிலையில் சுமந்திரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளதாக சிங்கள நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றது அலுத்கம தர்கா நகரில் விசாரணைகளை ஆரம்பிக்குமாறு நான் தான் போலீசாருக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன் ராஜித சேனாரத்தின ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள் சம்பந்தமான விசாரணைகளுக்கு தான் தடை ஏற்படுத்துவதாக பரவி வரும் செய்தி முற்றிலும் பொய்யானது என அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்தின குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பயங்கரவாதிகளுடன் தனக்கு எந்த கொடுக்கல் வாங்கல்களும் கிடையாது என தன் பயங்கரவாதத்துக்கு உதவும் நபர் அல்ல என அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் களுத்துறை மாவட்டத்தின் பேரிவளை தொகுதியில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் நடத்தும் விசாரணைகளுக்கு தான் அழுத்தம் கொடுப்பதாக வெளியான தகவல் குறித்து பதிலளித்துள்ள அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்தின தான் எந்த அழுத்தங்களையும் கொடுக்கவில்லை என இலங்கையில் உள்ள போலீஸ் நிலையத்திலும் இது தொடர்பாக கேட்டறிந்து கொள்ளுமாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஜனாதிபதி தேர்தலை பிற்போட முடியாது இந்த வருடத்தின் இறுதியில் நடத்தப்பட உள்ள ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் நாட்டில் இஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா உறுதியளித்திருக்கின்றார் உயிர்த்த ஞாயிறன்று நடத்தப்பட்ட தாக்குதலின் பின்னர் பாதுகாப்பு பிரிவினர் பயங்கரவாதிகளை ஒடுக்கியுள்ளதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் பின்னணியில் ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் உள்ளதை தாம் நம்புவதாக அதே தேர்தலை பிற்போட முடியாது என டுவிட்டர் செய்தி சேவைக்கு வழங்கிய சேவையில் 
ஜனாதிபதி கூறியிருக்கின்றார் பயங்கரவாதிகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அத்துடன் குண்டு தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய சுமார் முப்பது பேர் சுதந்திரமாக நடமாடுவதாகவும் எனினும் அவர்கள் தற்கொலை தாரிகளா என்பது தொடர்பில் தகவல் கிடைக்கவில்லை என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சகரன் இரண்டாம் நிலை தலைவர் முதல்நிலை தலைவரை தேடுகின்றது காவல்துறை உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதல்களில் மூளையாக செயற்பட்ட சகரன் ஹாசிம் இரண்டாம் நிலை தலைவர் எனவும் முதல்நிலை தலைவர் ஒருவர் இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் பாதுகாப்பு பிரிவினர் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர் பயங்கரவாத குழுவின் தலைவரான சகரன் செயல்பட்டிருந்தால் முதலாவது தாக்குதலிலேயே அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்க மாட்டார் என பாதுகாப்பு பிரிவினர் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர் சகரன் பலியாக இருந்தால் இந்த குழுவிற்கு பின்னணியில் தலைவர் ஒருவர் மறைந்திருக்கலாம் என பாதுகாப்பு தரப்பினர் சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளனர் ரிசாட் பதூதினை பதவி நீக்காவிட்டால் சகல விடயங்களையும் வெளிப்படுத்துவேன் தவ்ஹீத் ஜமத் அமைப்பு மற்றும் துருக்கி பெடா அமைப்பிற்கும் இந்த நாட்டில் அரசியல் ரீதியான பாதுகாப்பை அமைச்சர் ரிசாத் பதுதீன் வழங்கியுள்ளதாக அவர் குற்றம் சுமத்தியுள்ள அதேவேளை சுயாதீன விசாரணைகளை முன்னெடுக்க அவரை அமைச்சு பதவியிலிருந்து நீக்குமாறு ஜனாதிபதி கோரிக்கை முன்வைத்துள்ளதாக எஸ்பி திசநாயக்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மர்ம பொதியில் நூற்றி கிலோ கஞ்சா யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கிழக்கு பூனத்தொடுவாய் பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நூற்றி இருபத்தைந்து கிலோ கேரளா கஞ்சா மீட்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கஞ்சா தொகுதியை மீட்ட பழை போலீசார் குறித்த பகுதியில் கஞ்சா எவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்டது மறைத்து வைக்கப்பட்டது என்பது தொடர்பில் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் குறித்த பகுதியில் மர்மமான பொதியொன்று இருப்பதை அவதானித்த பொதுமக்கள் அது தொடர்பில் போலீசாருக்கு விசேட அதிரடிப்படையினருக்கும் தகவல் வழங்கியிருக்கின்றனர் தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு சென்ற போலீசாரும் விசேட அதிரடிப்படையினரும் சுற்றிவளைப்பு தேடுதலை மேற்கொண்டதை அடுத்து பொதுக்கில் இருந்த கஞ்சா இருப்பது இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றது போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலை அடுத்து பாசறை ஜிம்மா பள்ளிவாசல்களுக்கு பின்புறத்திலிருந்து வெடிபொருட்கள் உள்ளடங்கிய புதிகள் மீட்பு பாசறை ஜிம்மா பள்ளிவாசல்களுக்கு பின்புறத்திலிருந்து டெட்டோ நெட்டர்கள் உட்பட வெடிபொருட்கள் உள்ளடங்கிய பொதியொன்று போலீசாரினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குறித்த பொதியிலிருந்து டிட்டோ நெட்டர் இருபது இருபது அடி நீளமான நூல் இருநூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் அமோனியா இரண்டு அடி நீளமான வயராகி என காணப்பட்டுள்ளன போலீசாருக்கு அலபேசி வழியாக கிடைக்கப்பட்ட தகவல் ஒன்றை அடுத்து போலீசார் குழுவினர் இணைந்து நடத்திய தேடுதலின் போது குறித்த வெடிபொருள் உள்ளடங்கிய பொதியொன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பயங்கரவாதிகளை தேடும் முயற்சியில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் ஈடுபடவில்லை வடக்கில் பயங்கரவாதிகளை தேடும் முயற்சியில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் ஈடுபடவில்லை ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் குறித்து தேடுதல் நடவடிக்கை ஈடுபடாது வடக்கில் தேவையற்ற பதற்றத்தை ஏற்படுத்தவே பாதுகாப்பு தரப்பினர் முயற்சித்து வருகின்றனர் என்று இபிஆர்எல் வரதனியின் தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடும் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது வைப்பது யாழ்ப்பாணத்தில் திட்டமிட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த அரசாங்கம் மேற்கொண்ட பாரிய முயற்சி என்பதை எஸ் பிரேமச்சந்திரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யாழ் மாணவர்களின் கைதுகள் தமிழர்களின் உணர்வுகளை அடக்குவதற்கு உந்துதலாக இருக்கலாம் என்று அவர் சந்தேகமும் வெளியிட்டிருக்கின்றார் சகல பாடசாலைகளிலும் படையினர் சோதனை நடவடிக்கை கிளிநச்சியிலும் கிளிநச்சியில் சகல பாடசாலைகளிலும் படையினரின் சோதனை நடவடிக்கை தீவிரமாக இடம்பெற்று வருகின்றது நாளை காலை சகல பாடசாலைகளும் ஆரம்பமாக உள்ள நிலையில் பாடசாலைகளின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் சோதனைகளில் படையினர் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் இன்று காலை முதல் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் பல பாடசாலைகளிலும் சோதனை நடவடிக்கைகளை படையினர் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் கிளிநொச்சி மகா வித்தியாலயம் கிளிநொச்சி மத்திய மகா வித்தியாலயம் உள்ளிட்ட பாடசாலைகளில் இன்று படையினர் சோதனை நடவடிக்கையினை முன்னெடுத்த காட்சிகள் பதிவாகியிருக்கின்றன முள்ளிய வாய்க்கால் நினைவேந்தலை திட்டமிட்டபடி நடத்த தீர்மானம் இறுதி போரில் உயிரிழந்த மக்களின் நினைவு நாள் நிகழ்வு மே மாதம் பதினெட்டாம் திகதியன்று முள்ளிய வாய்க்கால் நினைவேந்தல் முற்றத்தில் நடத்துவதற்கு முள்ளிய வாய்க்கால் நினைவேந்தல் குழு தீர்மானித்திருக்கின்றது இதற்கமைய இந்த குழுவானது முழுமையான ஆதரவை கருத்துறை பற்றி பிரதிசபை வழங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவ தலைவர்கள் கைது முட்டாள்தனம் 
பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கைது பிழையானது வடக்கில் அரச நிர்வாக படைத்தரப்பு மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஒருங்கிணைப்பு பொறிமுறை அவசியம் என அமைச்சர் மனோ கணேசன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பாதுகாப்பு சோதனை என பல்கலைக்கழகத்துக்குள் உள்ளே சென்று அவசரகால சட்டத்தை பயன்படுத்தி இணையத்தில் பகிரங்கமாக பகிரப்படும் ஒரு படத்தை காரணமாக காட்டி மாணவ தலைவர்களை கைது செய்வது அதிக பிரசிங்கத்தனம் இந்த நாட்டிலும் பல்கலைக்கழகம் ஒரு நாற்று மேடை இப்போது அமைதியாக கிடக்கும் கழகத்தில் வன்முறை என்ற விதையை விதைத்தால் அது அங்கு வன்முறை பயிராகத்தான் முளைக்கும் இந்த அரசாங்கத்துக்கு முழுமையான ஆதரவை தரும் கூட்டமைப்பு தமது ஆதரவுக்கு பிரதி உபகாரமாக வடக்கு மாகாணத்தின் அரசாங்க நிர்வாக படைத்தரப்பு போலீஸ் ஆகியவற்றுடன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைமை மற்றும் எம்பிக்கள் கூட்டணிந்த ஒரு பொறுமுறையை இதற்குள் ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் பேருவளையில் பெண்கள் உட்பட பதினைந்து பேர் கைது பேருவளையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சுற்றிவளைப்பில் பெண்கள் இருவர் உட்பட பதினைந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் பேருவளை போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் இராணுவ மற்றும் போலீசார் இணைந்து சோதனை நடவடிக்கையை முன்னெடுத்தனர் இதன்போது தூர நோக்கம் கருவி மூன்று வாள்கள் இரண்டு கத்திகள் எட்டு கையடக்க தொலைபேசிகள் மற்றும் பதினெட்டு லட்சம் ரூபா பணம் போலீசாரின் பொறுப்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது மனுராகலை மட்டக்களப்பு பகுதியில் வீதிக்கு அருகில் மர்மமான பொதி உள்ளதாக கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய அந்த பகுதி மக்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் பின்னர் பாதுகாப்பு பிரிவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட சோதனை நடவடிக்கையின் போது நவீன ரக வீடியோ கேமரா ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சம்மாந்துறை ஆலய வளாகத்தில் ஆயுதங்கள் மீட்பு அம்பாறை சம்மாந்துறை போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட சம்மாந்துறை ஸ்ரீ பத்ரகாளியம்மன் ஆலய வளாகத்தில் உள்ள வாழை தோட்டத்துக்குள் உடப்பை ஒன்றில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் ஆயுதங்கள் இராணுவத்தினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிடுகின்றனர் ஆலய நிர்வாகத்தினர் ஆலய பராமரிப்பாளர்கள் சிரமதான பணியில் ஈடுபட்ட வேளை வாழை தோட்டத்துக்குள் சந்தேகத்துக்கு இடமான உருவாக் ஒன்று இருப்பதை அவதானித்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஆலய நிர்வாகிகள் தெரியப்படுத்தியதை அடுத்து ஆலய நிர்வாகிகள் உடனடியாக சம்மாந்துறை போலீஸில் முறைப்பாடொன்றினை செய்திருந்தனர் இந்த நிலையில் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த சம்மாந்துறை போலீசார் விசேட அதிரடிப்படையினர் மற்றும் குண்டு செயலிழக்கும் பிரிவினர் ஆகியோர் விரைந்து வந்து குறித்த உடைப்பையை சோதனையிட்ட வேளை அதனுள் டி ஐம்பத்தாறு துப்பாக்கிகள் மகேசின் மற்றும் வாழ் மற்றும் ரம்போ கூடாரி என்பன இராணுவத்தினரால் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றது தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் புகைப்படங்கள் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புகைப்படங்களை இலங்கை அரசு கைப்பற்றியது அதில் ஒன்று கூட தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவரோ அல்லது புலிகளோ அல்லது போராளிகளோ மது அருந்துவது போன்ற புகைப்படத்தை பார்த்ததே இல்லை தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பை ஒழுக்கத்தோடு லட்சியத்தோடு வளர்த்தது போன்று உலகில் வேறு எந்த அமைப்பும் பார்த்ததில்லை ஓய்வு பெற்ற இராணுவ தளபதி கமால் குணரத்தின குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மட்டக்கிழப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் தற்கொலை தாக்குதலில் மரணித்த உடல்களிற்கு ஒரு நபர் செய்த மோசமான செயல் அதுவும் மிகவும் கேவலமான சம்பவமாக இதை பார்க்க வேண்டும் காரணம் கடந்த உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு தாக்குதலினால் பயங்கரவாதிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தற்கொலை தாக்குதலின் போது மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் பிரேத பரிசோதனைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட இறந்தவர்களின் உடலில் இருந்த நகைகள் அகற்றப்பட்டது அகற்றப்பட்ட நகைகள் உற்றிய முறையில் இலக்கம் இடப்பட்டு அதனை பொறுப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது கடமை பொறிய நபரே இலக்கம் இரண்டு இடப்பட்ட இறந்த உடலில் இருந்து அகற்றப்பட்ட ஆறு பவுன் மதிக்கத்தக்க நகைகள் திருடியிருக்கின்றார் அதனை போலீசில் ஒப்படைக்க அது தொடர்பான நகைகளை பரிசீலனை செய்த போது இவர் கையும் களவுமாக மாட்டியிருக்கின்றார் தற்போது தன்னை காப்பாற்றுமாறும் உரிய ஆவணங்களை அகற்றுமாறும் தான் கிழக்கு மாகாண அரசியலில் மிக முக்கிய புள்ளியின் உதவியை நாடியிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாது ஆதாரங்களை அகற்றுங்கள் இல்லையேல் எல்லோரையும் பழிவாங்குவேன மிரட்டியும் இருக்கின்றார் ஒரு முட்டாள்களுடைய செயலுக்காக நீங்களும் வெடிக்க வைக்க பயன்படும் பொருளாக மாற்றப்படலாம் கர்தினல் மல்கம் ரஞ்சித் பேராயிரக்கு எதிர்வருமாண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட வேண்டுமென்ற வேலை திட்டத்தினை முன்னெடுக்கின்றேன் என விவசாய நீர்ப்பாசன மற்றும் கிராமிய பொருளாதார இராஜாங்க அமைச்சர் அமீர் அலி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கோரளை மத்திய பிரதேச செயலக பிரிவுக்கு உட்பட்ட தையல் பயிற்சி முடித்த நூற்றி பதினான்கு மாணவிகளுக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்கும் நிகழ்வு வாழைச்சேனை அன்னூர் தேசிய பாடசாலை மண்டபத்தில் இன்று இடம்பெற்றது இதன்போது கருத்து தெரிவிக்கும் போது அமைச்சர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்